ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومدرك بنجان تشيسين বর্তমান বিশ্বে করোনা মহামারীর যে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি আমরা দেখতেছি এক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে কোরআন খতম করা বা সম্মিলিতভাবে দোয়া করা যাবে কিনা আলহামদুলিল্লাহ সালাতু আসসালাম আলা রসুল্লাহ আবাদ যে দোয়া হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত একজন মোমিনের সবচেয়ে বড় শক্তিশালী হাতিয়ার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসাল্লাম জীবনের সকল ক্ষেত্রে দোয়া করেছেন তার গোটা জীবনটাই ছিল যেন দোয়ার ভান্ডার ঘর থেকে বের হতে ঘরে প্রবেশ করতে খেতে তারপরে হচ্ছে আপনার বাজারে প্রবেশে মসজিদে প্রবেশে মসজিদ থেকে বের হতে ঠিক একইভাবে বৃষ্টির শুরুতে বৃষ্টি বর্ষণ শেষ হলে পরে টয়লেটে যেতে এ ধরনের রসুল্লাহ সাল্লামের জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নাই যেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসাল্লাম দোয়া করেননি বা দোয়া করতে আমাদেরকে বলেননি ঠিক এরকম বালা মুসিবতের সময় রসুল্লাহ সাল্লাম দোয়া করেছেন ঠিক রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মৃত্যুর পরে সাহাবাদের জামানায় বালা মুসিবত এসেছে যেমন অমর রাজিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে আঠারো হিজড়িতে সিরিয়া ফিলিস্তিন এই সমস্ত এলাকাতে প্লেগ এর মহামারী দেখা দিয়েছিল কিন্তু আমরা সালাহুসালে কিংবা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের যে পদ্দাশায় ঘটে যাওয়া এই ধরনের কোন বিপর্যয়ের সময় এরকম কোন বিপর্যয়ের সময় আমরা কখনো দেখিনি যে তারা সম্মিলিত ভাবে এরকম কোরআন খতম করেছেন কিংবা দোয়া করেছেন তারা দোয়া করেছেন কিন্তু যার দোয়া তিনি করেছেন এবং একাগ্রতা নিয়ে তারা দোয়া করেছেন যৌথভাবে সম্মিলিত ভাবে সমস্যারে তারা দোয়া করেছেন এরকম কোন প্রমাণ নেই বরং দোয়া করতে বলা হয়েছে তাদার রোয়ের সাথে অর্থাৎ বিনায়ের সাথে অনুতপ্ত চিত্তে নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করে বিনায়ের সাথে যুগে যুগে নবী রাসুল গান এ দোয়া করেছেন আয়ুব আলাহ সাল্লাম তিনি বলতেছেন রব্বি ইন্নি মাসানিয়াদুর আন্তর হামুর রাহিমিন অত্যন্ত বিনায়ের সাথে তিনি বলতেছেন আল্লাহ আমি বড় অসহায় আমাকে কষ্ট ক্লেশ রোগ শোক এটা পেয়ে বসেছে আন্তর হামুর রাহিমিন আপনি হচ্ছেন দয়াশীল দয়াকারী ঠিক এরকম প্রত্যেক নবী দোয়া করেছেন অত্যন্ত বিনায়ের সাথে এবং দেখা যায় যে নবীরা যখন ছিলেন তখন তার সাথে অনেক তাদের অনুসারী অনুগামী সাহাবারা ছিলেন সঙ্গীরা ছিলেন কিন্তু তাদেরকে নিয়ে যৌথভাবে সম্মিলিত হয়ে তিনি তারা এই ধরনের বিপর্যয়ের মুখে দোয়া করেছেন এরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না অর্থাৎ দোয়া করা এটা হচ্ছে আল্লাহ সোবাহান তালার পছন্দের কর্মগুলোর ভিতরে একটি দোয়া করলে আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ খুশি হন না চাইলে বেজার হন কিন্তু সেটা করতে হবে নবী রাসুলদের দেখানো পথ এবং পন্থায় নিজের ইচ্ছা মতো অথবা বাপদাদার ইচ্ছা মতো বা বাপদাদা যেটা করে গেছেন অজ্ঞতা বসত সেই অজ্ঞতার উপরে বর্তমানে সবকিছু যাচাই বাছাই করে নেয়ার একটা সুযোগ হয়েছে কোরআন শোনা এটা আমাদের হাতের নাগালে যে কোনো মুহূর্তে আমরা এটা জিজ্ঞাসাবাদ করে অথবা খোঁজাখুঁজি করে জাস্টিফাই করে সঠিক জিনিসটা বের করে নিয়ে আসতে পারি সেরকম একটা জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে এসে বাপ দাদার সেই প্রচলিত দলিলবিহীন কোন কর্মের পিছু ছোটা কোনো ইমানদারের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না অতএব এ ধরনের কাজগুলো থেকে আমরা বিরত থাকবো যিনি গুনা করেছেন তিনি তওবা করবেন একজনের গুনাহের জন্য আর একজনে তওবা করতে পারে না বেশি হলে তার হেদায়তের জন্য দোয়া করতে পারে না বিয়ুন সালাই হোয়াসাল্লাম তিনি ভুলটি করেছিলেন যার জন্য তিনি আল্লাহ সবাহার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং একবারই বলেছিলেন বারবার যে বলতে হয়েছিল এমনটা না অথচ দোয়ানুস এটাকে সলক্ষবার পড়তে হবে এই বলে আমাদের সমাজে কিছু আহ কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে ঠিক একইভাবে এগুলো জানমালের পক্ষ থেকে সেই হিসাবে ছাগলের বিপরীতে কিছু টাকা পয়সা নেওয়া হয় গরুর বিপরীতে টাকা পয়সা অথচ সে সমস্ত প্রাণীগুলো নির্দোষ তাদের কোনো অপরাধ নেই অপরাধ হচ্ছে আমরা বনি আদম আমরা আমাদের হাতের কামাই এর কারণে আজকে ওই সমস্ত পশুগুলো সাফার তো তা সেগুলোর থেকেও কেন তার বিনিময় হিসেবে টাকা নিতে হবে তো এগুলো কোরআন সুন্না বিবর্জিত কর্ম এর সাথে কোরআন এবং সুন্না বা ইসলামের সরিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই আল্লাহ সাল আমাদেরকে হেফাজত করুক দো আমরা করব কোরআন আমরা তেলাওয়াত করব এগুলো খুব উত্তম এবাদত কিন্তু সেটা করব প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি ব্যক্তিগত ভাবে যৌথভাবে সম্মিলিত ভাবে এগুলো করার কোনো সুযোগ নেই এগুলো সন্ন্যার খেলাপ কর্ম আল্লাহ আলম বিশ্বাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ নবী মোহাম্মদ